Uh, kwa majina naitwa Dr. Clara Chamba na ni mhadhiri wa chuo cha Mwimbili na Sansi Shirikishi na mimi ni mmoja ninayohusika katika uh, utafiti huu kwa upande wa chuo cha Mwimbili. Uh, mradi huu unahusu utafiti ambao tunatafiti ugonjwa unaoitwa kitalam limfoma hii ni saratani ya damu na ni ugonjwa ambao aina yake ni bucket limfoma tunaita au tuseme limfoma ya bucket ambao huwa ina inaathiri zaidi watoto wa umri wa miaka minne mpaka saba. na utafiti unao unahusisha vipimo ni utafiti ambao unajaribu kutafuta namna nzuri ya kuweza kuthibitisha uwepo wa ugonjwa huu kwa mtoto kwa kawaida kuweza kupima huu ugonjwa huwa tunahitaji kinyama maana ni ugonjwa ambao unakuja kwa uvimbe uvimbe kwenye maeneo ya taya au maeneo ya tumbo ili kupima tunahitaji kutoa kinyama kiweze kwenda kupimwa na wataalamu ambao wanaitwa pathologia na kutolewa hata kile kivimbe kinahitaji pia wataalamu ambao ni wataalamu wa daktari wa upasuaji lakini tunachojaribu kufanya kwenye projekti hii ni kutafuta njia mbadala ambayo itatusaidia tuweze kuthibitisha au kudiagnose ugonjwa huu kwa haraka zaidi ili kwamba mtoto aweze kupata tiba haraka zaidi. Kwa njia ambayo tunapendeke tunataka kufanyia tafiti ni njia ya kupima ugonjwa huu kupitia damu. Kwa hiyo ni kutoa damu kwenye mshipa kama tu kipimo cha kawaida badala ya kuwa na haja ya kwenda kutoa kinyama kwa kwa kutoa damu kwa sababu ni procedure ambayo ni rahisi zaidi na ambayo haina haitaji utaalamu mkubwa sana kama wadaktari wa upasuaji tunategemea kwamba itakuwa rahisi zaidi na kwenye damu hii tunategemea kufanya kupata ugonjwa huu kwa kutumika kwa kutumika kuangalia vina saba tunategemea kwamba kwenye damu kutakuwa kuna vina kutakuwa kuna vipande vya 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 saratani ambayo vina, vina vina saba na kwenye vina saba hivyo kuna mabadiliko ambayo tunayaona ambayo yanaweza kutuambia kwamba huyu mtoto ana shida hii ya saratani hii. Kwa ndo utafiti mkubwa ambao tunajaribu kufanya. Kwa kimsingi ni kwamba tunajaribu kuweza kuonyesha kwamba ugonjwa huu unaweza ukathibitishwa uka, uka kwa njia rahisi zaidi ili kwamba mtoto aweze kugundulika mapema zaidi na kuweza kupata tiba mapema zaidi kwa sababu ni, ni ugonjwa ambao japokuwa ni una, una, una athari kubwa eh, ni mgonjwa ambao uko, uko, uko highly fatal yani unauua una, una kwa haraka lakini pia kama utapata tiba stahiki kwa wakati mtoto anaweza kuwa na maisha mazuri tu na mtoto anaweza kapona vizuri kwa hiyo tunajaribu kuweza kupata njia rahisi na ya haraka ya kuweza kugundua ugonjwa huu kwa mtoto. Kwa sasa kinachofanyika ni kwamba mtoto akitakapogundulika kwamba ana huo ugonjwa atahitaji kutolewa kinyama. Kwa hiyo daktari ata, ataitwa daktari wa upasuaji ambaye atakuja na kumbuka madaktari hawa ni watu ambao wana mambo mengi lakini atakuja atatoa kile kinyama akishatoa kile kinyama kitatekelekwa idara ya pathologia ambapo watafanya uchunguzi na uchunguzi huo unamhitaji mtaalamu wa pathologia kuweza kufanya uchunguzi kwa sio kitu na kitu ambacho hakichukui siku moja na mbili kikawa tayari ni kitu ambacho kina process kwa kinachukua angalau siku saba ndio uweze kupata majibu kwa naitwa dr Hedwiga Swai ni mkurugenzi wa tiba hospitali ya taifa Mradi huu wa kuchunguza kansa ya damu inayoitwa limfoma utakuwa na faida sana kwa watoto na kwa hospitali taifa mwibili. Mradi huu utatumia njia rahisi katika kuchunguza badala ya kutoa kinyama watatumia damu. Na hii ni technology mpya. Technology katika matibabu ya aina yoyote sasa hivi yanabadilika kwa haraka sana na sisi Tanzania inatakiwa tuendane na technology. Kwa mradi huu kuja kufanyika hapa Tanzania sisi kama hospitali taifa mwimbili na wadau wote tunao shiriki katika mradi huu KCMC, Muhasi tutafaidika kwa sababu wataalamu wetu watapata mafunzo ya jinsi ya kugundua saratani hiyo na maambukizi kwa sababu ukiwa na saratani pia kuna maambukizi mengine. Na hayo maambukizi zipo yagundua kwa mapema pia yanaweza kusababisha kifo. Kwa hiyo utaalamu huu ni utaalamu mpya, kwa hiyo tutajengea uwezo wa taalamu wetu. Na at the same time katika 
kuchunguza ina maana kuna vifaa vipya. Kwa kwa maana hiyo pia tutapata vifaa vipya kwa ajili ya uchunguzi na pia tutaokoa maisha ya watoto wengi kwa haraka zaidi. Kwani kansa hii limfoma huwa inatibika utakapoigundua mapema. Lakini utakapochelewa kuigundua ina maana mtoto anaweza akafa. Kwa wastani mtoto anayepitia hii njia ya kumtafuta surgeon afanywe booking ya kwenda theater kinyama kikatolewe kinyama kiende maabara lab technologist akifanyie kazi atafutwe specialist in pathology kukisoma sio chini ya wiki mbili na inaweza ikaenda hata wiki tatu hapo unamchunguza tu lakini kwa njia hii mpya tunaweza tukapata majibu kwa siku moja au mbili kwa sababu tunaenda kufanya DNA testing Takwimu nikisema takwimu kwa mfano watoto labda yuko huko kijijini ameugua hiyo kitu haijagundulika ina maana kifo ni asilimia mie. Sio kwa sababu amekaa na anafikiri ni uvimbe tu uvimbe tu sio lakini kama mtoto atapata matibabu mapema survival rate ni asilimia zaidi ya 90 average kwenye ward kansa zote kuna watoto mpaka 150 Limfoma wanaweza wakawa katika watoto mia, wakawa kama watoto ishirini. Kwa sababu kuna kansa mbalimbali. Mbali. Kuna tunaposema hii saratani ya limfoma, kuna limfoma za aina nyingi. Okay? Limfoma hii ambayo si tunaizungumzia ambayo ndo hasa tutaenda kuifanyia kuifanya utafiti, tunaita IBV limfoma. IBV ni kirusi ni aina ya kirusi ni kirusi ambacho huwa kina kina, kina tu, ki, 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 kiko kwa wingi sana kwa mayo, maeneo yetu haya ya Afrika okay? na ni kirusi ambacho kimeweza kukutwa kwamba kina, kina, kina uhusiano mkubwa sana na saratani hii okay? kwa hiyo tunaenda kuangalia sarata, saratani ya limfoma ambayo inahusika na kirusi hiki cha Epstein Barr ndio kifupi cha hiyo EB okay? Um, sasa i, kirusi hiki mara nyingi unakuta uh, kina, 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 kina immune, kinacheza na immunity ya mtoto. Okay? Kila mtoto ana immunity yake. Lakini katika umri huo, katika umri huo wa miaka minne mpaka saba, kunakuwa kuna mabadiliko katika immunity ya mtoto ambayo ndio yanakisiwa okay, na watafiti wengine kwamba hiyo ndio sababu kubwa kwa nini kwa umri huo pia mtoto ambaye ana hiyo hayo maradhi ya IBV ana, anakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata aina hii ya limfoma ambayo ni bucket limfoma kwenye tafiti huu kwenye huu tafiti kuna vitu viwili vinavyoenda ku, ku ambavyo tunaenda kujaribu kuboresha cha kwanza ni kwenye upande wa pathologia pamoja na kwamba ndio tunasema pathologia inachukua muda mrefu lakini pia kuna 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 digital scanning Okay? kuna 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 digital images ambayo tutakuwa tuna kuna digital scanning ambayo tutakuwa tunafanya kimsingi manake ni kwamba unajua wanapathologia wapath, ni wachache sana hapa nchini okay? na wengi utakuta wako hapa hapa Dar es Salaam na ndio maana watu inabidi watoke mbali waje hapa lakini kwa kwa huu mradi ambao tunaufanya miongoni mwa vifaa ambavyo dr Soya amesema watapokea mwimbili hospitali kifaa kimoja wapo itakuwa ni microscope ambayo ina uwezo wa kufanya scanning na kutuma picha. Kwa tunaifanyia pia na hiyo utafiti ambapo kwamba tukiona kwamba inafaa ina maana kwamba tutakapoweza kuwa na hiki kifaa, hiki hii microscope ambayo ina uwezo wa kuchukua picha na kuscan na kutuma, tukaweka katika kila eneo. Inakuwa rahisi zaidi hata mtu huko aliko akawa akagundulika aka aka, picha ikachukuliwa ikatumwa huku Dar es Salaam ambapo labda kuna mpathologia ama mtaalamu wa hayo mambo akasoma na akatoa majibu na mtu akapata tiba kwa haraka kwa hiyo inawezekana lakini kwa upande wa, wa kuangalia vina saba ambapo tunaenda kujaribu kufanya kufanya kuonyesha uwepo wa ugonjwa kwa kutumia vina saba Uh, pia kuna uwezekano huo kwa sababu kuna aina nyingi ya vifaa vya, ku, vya kufanyia uchunguzi wa vinasaba. 
kwa sasa hivi tutatumia kifaa ambacho kiko maabara lakini kuna vifaa kuna kifaa kingine kinaitwa nanopo ambacho ni kifaa kidogo sana ambacho kina, unaweza kuchukua ukaeka mfukoni ukatembea nacho lakini ni kifaa ambacho na chenyewe unaweza ukaenda paka pale mgonjwa alipo ukamtoa damu na ukaweka kwenye kipimo na kikatoa majibu kwa hiyo ndio tunategemea kwamba utafiti huu utasaidia hata wale ambao wako mbali miaka minne Mwinge. National Institute of Health and Research UK Uta, kwa sasa hivi upo tunafanya katika hospitali hii ya Mwimbili Hospitali tunafanya pia na KCMC alafu pia na Uganda yeah.